വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലെസണിൽ ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയിംസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കാനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷനുകളിൽ വളരെ സാധാരണയായി ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നഴ്സിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ നോളജ് സ്കില്ല് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈനുകളെ അസസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷനുകൾ എല്ലാം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നോളജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ നോളജും ജനറൽ നോളജുമാണ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ജനറൽ വരിക അയാളുടെ ജനറൽ നോളജ് ജി കെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ അസസ് ചെയ്യുക ചില എക്സാമിനേഷനുകളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലതിൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും നോളജ് ആസ്പെക്റ്റിൽ അസസ് ചെയ്യുക സ്കിൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്കാണ് വരിക അവിടെ നമ്മളുടെ സ്കിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക നാലാമത്തത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നോളജ് ബേസിൻ്റെ ലും നോളജ് ബേസിലും സ്കിൽ ബേസിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാകാം ഇതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് തന്നിട്ട് ഇത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നഴ്സിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇമേജ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജും കൂടി നോക്കി പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ബൈ ഫേസിക് കുരിയസ് ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ സി പാപ്പ് ആൻഡ് നെബിലൈസർ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം സി പാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ എന്താണെന്നും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ബ്രീത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പേഷ്യൻസിന് ബ്രീതിന് വേണ്ടി അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേറ്റേഴ്സും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേറ്റേഴ്സും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയൺ ലങ്ങും ചെസ്റ്റ് ക്യൂരിയസും പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുക ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സും നോൺ ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സുമാണ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഇമേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ഫേസി ക്യൂരിയസ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ ഇ
identify the image option a meter dose inhaler option b oxygen cylinder option c dialyzer option d blood storage container dialysis il use cheyina dialyzer ne image aanu ivide koduthirikkunathu fine fibers adangittulla artificial filter aanu dialyzer ee fine fibers il cheriya microscopic sushirangal aanu ullathu idoru semi permeable membrane aayittu act cheyigeyum dialysis nadakkunna samayathu patient inde blood il nulla excess aayittulla waterum adu pol thanne mattu waste galum filter cheyidu edukkeyum cheyunu correct answer to the question is option c dialyzer question number 3 identify the image options option a hsg cannula option b ear scoop option c uterine sound option d amni hook fourth option amni hook nalladana ee chodyante seriyaya uttaram amniotic fluid perforator nalla peru amni hook inu undu oru sterile plastic hook aanu ningalkka nokkiyal manasilavum adinte tip il oru oru sharp aayittulla oru koluthu pol oru bhagam ningalkka identify cheyanayittu sadhikkum ഇത് വജേനയിലൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അമ്യൂട്ടിക് സാക്കിലേക്ക് എത്തി അമ്യൂട്ടിക് സാക്കിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്യൂട്ടിക് സാക്കിനെ പൊട്ടിച്ച് അമ്യൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ലേബർ പ്രോസസ്സ് ഫർദർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് അമ്നി ഹുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അമ്നി ഹുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആലിസ് ഫോസഫ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടറി ഫോസഫ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ചിറ്റൽ ഫോസഫ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടവൽ ക്ലാമ്പ് ആലിസ് ഫോസഫ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ആലിസ് ക്ലാമ്പ് എന്നുള്ള പേരിലും ആലിസ് ഫോസഫ്സ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആലിസ് ഫോസഫ്സ് question number 5 identify the image option a chitral forceps option b artery forceps option c adsen forceps and option d babcock forceps chodyathil thannirikkunna image babcock forceps inde edaanu babcock forceps nu parayunnathu delicate aayittulla tissues grasp cheyanum hold cheyanum use cheyina oru forceps aanu idu non perforating forceps inde category il aanu varuga non perforating forceps nu parayunnathu ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടിഷ്യൂസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡാമേജോ ഇഞ്ചുറിയോ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ഘടനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വളരെ വൈഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഗ്രിപ്പ് അതിൽ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ടിഷ്യൂസിന് ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പെർഫ്രേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ ഫോസഫ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലൈൻ ലാപ്ടോട്ടമി പ്രൊസീജിയേഴ്സിലാണ് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബുകൾ പിടിക്കാനായിട്ട് യൂട്ര യൂറീറ്റർ അപ്പെൻഡിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി ഹീമോസ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഫോർസപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബാബ്കോക്ക് ഫോർസപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് identify the image option a adds and forceps option b electro cautery option c surgical knife and option d needle holder adds and forceps nalladana ee chodyante seriyaya uttaram locking forceps nalla perilum adds and forceps ariyapadunnundu dense tissues ne hold cheyanum adu pole grasp cheyanum idu use cheyunnundu idinulla pratheegatha nu parayga idinte tip aanu ee oru tipinte oru zoom evade koduthittundu ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സെറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക സെറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉണ്ട് ആ ഒരു ടിപ്പാണ് മിക്ക ഡിവൈസുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഈ സെറേഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു സ്കിൻ ക്ലോഷറിൻ്റെ സമയത്ത് സ്വിച്ചറിങ്ങിനൊക്കെ ഈയൊരു ഈയൊരു ഫോസപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വിച്ചറിങ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആഡ്സ് ആൻഡ് ഫോസപ്സ് question number 7 identify the image options hsg cannula option b krile forceps option d needle holder and option d ovum forceps krile forceps nalladana ee chodyante seriyaya uttaram krile hemostatum nalla perilum krile forceps ariyapadunnundu hemostatum nu paraya surgical procedure nadakkunna samayathe bleeding undagumbol aa bleeding area ne lock cheyan vendi use cheyina devices galana hemostatics അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കോയാകുലേഷൻ ഉണ്ടാകും ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെ
ക്രൈൽ ഫോസപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ കാർട്ടറൈസേഷനോ ലീഗേഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ ലാപ്രോട്ടമി പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്യാനും ക്രൈൽ ഫോസപ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രൈൽ ഫോസപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ എ നീഡിൽ ഹോൾഡർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓവം ഫോസപ്സ് ഓപ്ഷൻ സി കോലിൻസ് എക്സ്പ്രസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് എസ് ജി കാനുല ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോളിൻസ് എക്സ്പ്രസർ ഫോർസെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കോളിൻസ് എക്സ്പ്രസർ ഫോർസെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഗ്ലാൻഡുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ടും ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലോവർ ഐ ഐ ലിഡിൽ മെബോമിയം ഗ്ലാൻഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക മെബോമിയം ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുനീരിന് ഓയിലി ഫിലിം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഓയിലി ഫിലിം വഴി കണ്ണുനീര് കൂടുതലും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെയും ഗ്ലാൻഡിനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കോലിൻസ് എക്സ്പ്രസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ എ മോസ്കിറ്റോ ഫോസപ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്യൂബ് ഒക്ലൂഡിംഗ് ക്ലാമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടറി ഫോസപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാബ്കോക്ക് ഫോസപ്സ് ആർട്ടറി ഫോസപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ആർട്ടറി ഫോസപ്സ് ഹിമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വിടുക ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ടിഷ്യൂസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടറി ഫോസപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻസ് ലൂക്സ് ഫോസപ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി കോച്ചർ ഫോസപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിട്രാക്ടർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്റ്റാർഡിൻ ഫോസപ്സ് കോച്ചർ ഫോസപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം കോച്ചർ ഫോസപ്സ് ആണ് ഇതൊരു ഹീമോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോസപ്സ് ആണ് ഇതിന് സെറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കൂടാതെ ഇതിന് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൂത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ടിഷ്യൂസിനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കട്ടിയുള്ള ബോഡി സ്ട്രക്ചറുകളിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ പാംസ് സോൾസ് സ്കാൽപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കട്ടിയായിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നന്നായി ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ലൂസ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസീജർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോച്ചർ ഫോസപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോച്ചർ ഫോസപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ എ ചെറ്റിൽ ഫോസപ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്റ്റാർഡിൻ ഫോസപ്സ് ഓപ്ഷൻ സി റെഗ്ലിസ് ഫോസപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൂക്സ് ഫോസപ്സ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ലൂക്സ് ഫോസപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലൂക്സ് ഫോസപ്സ് ടിഷ്യൂസിനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു സൂം ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് മ്യൂക്കോസൽ റെസിഷൻ സർജറി സെപ്റ്റോ പ്ലാസ്റ്റി പോളിപെക്റ്റമി കാഡ്വൽ ലുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ടേബിനക്റ്റമി ടേബിനക്റ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്സൽ പാസേജിലുള്ള ചെറിയ ബോണി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ടേബിൻ അതിന് ടേബിനക്റ്റമി എയർ പാസേജിന് തടസ്സമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയുക അതുപോലെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലും ഓറോ ഫാരിങ്സിലും ഒക്കെയുള്ള ചെറിയ ബയോപ്സി ബയോപ്സി പോലുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾക്ക് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൂക്സ് ഫോസപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ എ ടങ് സ്ക്വീസിംഗ്
ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ജാർഡിൻ ഫോഴ്സെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റോഷർ ഗോൾഡ് സ്റ്റോൺ ഫോഴ്സെപ്സ് എന്നുള്ള പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഗോൾ ബ്ലാഡറിലെ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിറ്റർ ആൻഡ് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലുള്ള സ്റ്റോണുകളെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ജോ ഭാഗത്തുള്ള ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗമാണ് ആ സെൻട്രൽ ഭാഗം ഒരു ഹോളും കൂടിയാണ് ഗോൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ ബയൽ ഡക്റ്റിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഗോൾ ബ്ലാഡർ മുഴുവനും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സമയത്തും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യൂറിറ്ററിലും ബ്ലാഡറിലുമുള്ള സ്റ്റോണുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്ജാർഡിൻ ഫോസപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എൻഡോമെട്രിയത്തിലുള്ള പോളിപ്സിനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്ജാർഡിൻ ഫോസപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ എ സിംസ് പിക്കുലം ഓപ്ഷൻ ബി റിഗ്ലീസ് ഫോഴ്സപ്സ് ഓപ്ഷൻ സി യൂട്രീൻ സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റിച്ചാർഡ്സൺസ് റിട്രാക്ടർ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് റെഗ്ലീസ് ഫോസപ്സിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഓപ്സ്റ്റിക്സിലാണ് ഈ ഡിവൈസ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലേബറിൽ ഫീറ്റൽ ഹെഡിനെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഫീറ്റൽ ഹെഡിനെ ഈ ഒരു റെഗ്ലീസ് ഫോഴ്സപ്സ് കൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ട്രാക്ക് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെഗ്ലീസ് ഫോഴ്സപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേർപ്പസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി റെഗ്ലീസ് ഫോഴ്സപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ എ ടങ് സ്ക്വീസിംഗ് ഫോഴ്സപ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ടവൽ ക്ലാമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി സ്പോഞ്ച് ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓവം ഫോഴ്സപ്സ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടങ് സീസിംഗ് ഫോഴ്സപ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ചില സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാവ് അതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർജറിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാവിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടങ് സീസിങ് ഫോഴ്സപ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് സെറേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സെറേഷൻസ് നാവിനെ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ടങ് സീസിംഗ് ഫോഴ്സപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻസ് ടവൽ ക്ലാമ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്രി ഫോഴ്സപ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ടങ് സീസിംഗ് ഫോഴ്സപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിഗ്ലീസ് ഫോഴ്സപ്സ് ടവൽ ക്ലാമ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ സമയത്ത് ടവൽസിനെ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഡ്രേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടവൽ ക്ലാമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ടിഷ്യൂസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോട്ടറി കേബിൾസ് പവർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ലൈൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സർജറിക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക് ഹോൾസ് ടവൽ ക്ലാംസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ടവൽ ക്ലാമ്പുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് പെർഫറേറ്റിംഗ് നോൺ പെർഫറേറ്റിംഗ് ടവൽ ക്ലാംസ് ഉണ്ട് പെർഫറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പിന് വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും അതേസമയം നോൺ പെർഫറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിപ്പ് ബ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും ബ്ലണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കുകയല്ല അതിൽ ചെറിയ സെറഗേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ടവൽ ക്ലാമ്പ് ജിയോ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു വിഷു